ഹലോ എല്ലാവർക്കും സിംപ്ലി കേളിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടേണിംഗ് ടേബിളാണ് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേണിംഗ് ടേബിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടേണിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ വരും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അവളൊന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേണിംഗ് ടേബിളിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ തൈരൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് ഉള്ള കണ്ടെയ്നർ എടുക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മളിത് നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഐറ്റമാണ് ബോൾട്ടാൻ നട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉള്ള ഐറ്റമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടേണിംഗ് ടേബിളിൽ മെയിനായിട്ട് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റാൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോൾട്ടും നട്ടും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ആ നമ്മുടെ ആ ബോൾട്ടിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരല്പം വലിയ അളവിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല അത്യാവശ്യമല്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് പീസാണ് വലിയ തിക്നെസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡ് ബോർഡാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഏത് വലിപ്പത്തിലാണോ വേണ്ടത് അതിനൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വട്ടം തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമ്മുടെ കേക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവിൽ ഈ കാർഡ് ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നല്ല കട്ടിയുള്ള കാർഡ് ബോർഡായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ച് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കവർ ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കവറിംഗ് പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണോ ഉള്ളത് അതെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാർഡ് ബോർഡ് പീസിന് ഇത്രയും കട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരേ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരുപോലെ അടുക്കിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒറ്റ പീസിൽ ചെയ്യുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പീസും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മളിതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സൈഡൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് അന്നൊരു ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ കാർഡ് ബോർഡ് പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊന്ന് ചെറു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഹോൾ തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഈ പീസ് കവർ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാൻഡും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക സൈഡ് മാത്രം കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കവർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കവർ ചെയ്യണമെന്നും നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡ് മാത്രം മതിയല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് കേക്കൊക്കെ ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡും ഈ കാർഡ് ബോർഡ് പീസും ബോൾട്ടിൻ നട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യരുത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ആ നട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെയും ഈ കാർഡ് ബോർഡ് പീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു വാഷറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇടുവാണെങ്കിലും ഇച്ചിരി കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ
അപ്പോൾ ആ സജഷൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു ഇൻ അനദർ വീഡിയോ അസ്സാം വലിക്കും